തൈരും മീൻകറിയും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാമോ ഈ ചോദ്യം ഒരുപാട് തലത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരോട് തിരിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു അത് വിരുദ്ധാഹാരമാണ് അത് അങ്ങനെ ശരിയാവത്തില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്ഷണവും അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് ഒന്ന് അന്നജം അഥവാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അഥവാ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര രണ്ടാമത്തത് പ്രോട്ടീൻ അഥവാ മാംസിതൻ മാത്രം മൂന്നാമത്തത് കൊഴുപ്പ് നമുക്ക് കഴിക്കുന്ന ഏതൊരു ഭക്ഷണത്തിലും ഉള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ അഥവാ അന്നജം കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റ് മാംസിതൻ മാത്രം അഥവാ പ്രോട്ടീൻ ഇതിനെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളാക്കി വിഘടിപ്പിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള രാസാഗ്നികൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആമാശയത്തിലുണ്ട് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം അന്നജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിരവധി പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളാൽ നിർമ്മിതമാണ് നിരവധി ഈർക്കിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചൊരു ചൂലുണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഓരോ ഈർക്കിലുമാണ് ചൂലിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അന്നജത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളാണ് അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളായിട്ട് പിരിക്കുന്നു കൊഴുപ്പ് അഥവാ ഫാറ്റ് അതിനെ ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളായിട്ട് പിരിക്കുന്നു മാംസി തന്മാത്രകൾ അഥവാ പ്രോട്ടീൻ അതിനെ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തന്മാത്രകൾ എന്താണ് അമിനോ ആസിഡുകൾ അമിനോ അമ്ലങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരം ഗ്ലൂക്കോസ് തന്മാത്രകളെയും ഫാറ്റി ആസിഡുകളെയും അമിനോ ആസിഡുകളുമായിട്ടാണ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് അല്ല കൊഴുപ്പിനെയും അന്നജത്തെയും മാംസ തന്മാത്രകളെയും അതേ രീതിയിലല്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായിട്ട് വിഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ വലിച്ചെടുക്കുകയും വീണ്ടും ശരീരത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ മാംസിക തന്മാത്ര കൊഴുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവണത അതാ അതാണ് ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചോളൂ അത് ആമാശയത്തിൽ ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വേർതിരിയും അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ടോക്സിക്കോളജി അഥവാ വിഷ സങ്കലന ശാസ്ത്രം ഇത്രയും അധികം വികാസം പ്രാപിച്ച ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ തൈരും മീൻകറിയും കൂടെ കഴിച്ചു വയറ്റിലേക്ക് ചെന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വലിച്ചെടുത്ത് നോക്കുക അതിൽ ഹാനികരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളൊരു ഭീതി പരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത്തരം വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ അടിച്ചു വിടുന്നത് മോരും രസവും കഴിക്കാൻ പാടില്ല മീനും മീൻകറിയും തൈരും കൂടെ കൂട്ടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഈ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ വികലമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാക്കുന്ന ഒരുപാട് നാട്ടറിവുകളെ മനുഷ്യരിങ്ങനെ താലോലിക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ അതിലൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒപ്പം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കുക ഈ പറയുന്ന സംഗതികൾ കഴിച്ചാൽ വയറ്റിൽ ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഹാനികരമായ സംഗതി ഒരു പുതിയ പദാർത്ഥം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തെളിയിച്ച് കാണിക്കുക നന്ദി